നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ടാലിയുടെ പുതിയ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് വണ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിനെ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് റിലീസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതൊന്നും കൂടി പറയുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലീസാണ് ടാലിയുടെ പുതിയ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ബാക്കപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ബാക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുകയാണ് ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കിവിടെ കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ട് കമ്പനി ഇൻഫോ നമ്മളുടെ ഈ ബട്ടൺ ബാറിലാണുള്ളത് കമ്പനി ഇൻഫോ ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ഇൻഫോ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺ അതിൽ എഫ് ത്രീ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വരയുണ്ട് ഈ വരയുടെ അർത്ഥം ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓൾട്ട് എഫ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ബട്ടൺ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി നമുക്കിവിടെ കാണാം ബാക്കപ്പ് ബാക്കപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യാം ബാക്കപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സോഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണിക്കും ഇതിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡാറ്റയുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് അതായത് എൻ്റെ ടാലിയുടെ ഡാറ്റ കിടക്കുന്ന ഡി എൽ ടാലി ഇ ആർ പി നയനിൽ ജി എസ് ടി എന്ന് ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാറ്റ വി ആണ് അതായത് ഡി എൽ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ജി എസ് ടിയിൽ ഡാറ്റ വി എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ ഡാറ്റ ഉള്ളത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ടാലിയുടെ ഡാറ്റ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാത്ത ഏതാണോ ഡ്രൈവ് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് സി അല്ലാത്തത് സിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സി എപ്പോഴും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കഴിയുന്ന മിസ്സായി പോകുന്നത് സി ആയിരിക്കും സിയിലുള്ള ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മൈ ഡോക്യുമെൻസിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ അവിടെ എവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്താലും പിന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും സി ഒഴികെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവിലേക്ക് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കുക നമ്മളുടെ എൻ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് എത്താം ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഏതാണോ അതിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ സ്പേസ് കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എഫിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫിൽ ആണ് എൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഐയിലേക്ക് ഇരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എഫ് കോൾ ആൻഡ് സ്ലാഷ് ടാലി ബാക്കപ്പ് നടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു സ്ലാഷും കൂടി അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇടുന്നവർ ഇങ്ങനെയും ഡേറ്റ് ഇടാം നേരെ തിരിച്ചിട്ട് വിടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പനികൾ എല്ലാ കമ്പനികളും കഴിയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുൾ ഡാറ്റാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ കറൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിലീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ടാലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടാലി റൈറ്റ് ബട
tally release 6.1 നമുക്ക് ഇവിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്യുക ടാലിയുടെ എഫ് ലെവനും എഫ് ട്വൽവും ഒക്കെ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ബട്ടണിലാണ് ഉണ്ടാവാറ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് കാണുന്നില്ലല്ലോ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ പെടുന്നതാണ് എഫ് ട്വൽവ് എഫ് ലെവനും അത് ടാലിയുടെ ഈ റൈറ്റ് കോർണറിൽ നമ്മളുടെ ടൈം ഡേറ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഈ റൈറ്റ് കോർണറിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ എഫ് ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷനാണ് വരിക ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ളതിലാണ് പോകേണ്ടത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കറൻ്റ്ലി ഉള്ള റിലീസ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഷോ ഓൾ റിലീസസ് ഷോ ഓൾ റിലീസസ് അത് യെസ് ആക്കുക എൻ്റർ അടിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ സി ഡി സി റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ ഒരിക്കലും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുക പിന്നെ നമ്മളത് സൈറ്റ് പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ഡേറ്റ് എഫ് സിക്സ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഇവിടെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടി എസ് എസ് എക്സ്പയേർഡ് ആണോ നോക്കണം ടി എസ് എസ് എക്സ്പയേർഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം ടി എസ് എസ് വാലിഡ് ആയിരിക്കണം ടി എസ് എസ് എക്സ്പയേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് റെഡ് കളറിലാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടി എസ് എസ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് തേർട്ടിയത്ത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുവരെ നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് കളറിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ടാലി വർക്കിംഗ് ആവില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ടി എസ് എസ് എക്സ്പയേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് റിന്യൂ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഈ ടി എസ് എസ് ടാലിയുടെ പുതിയ റിലീസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടി എസ് എസ് എക്സ്പയർഡ് അല്ല എന്ന് കൺഫേം ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഫ് സിക്സ് അപ്ഡേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളോട് അപ്ഡേറ്റ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ സീരീസ് എ റിലീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ വിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ദ അപ്ഡേറ്റ് ടു ടേക്ക് എഫക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ എസ് ബാർ നോ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ റിലീസിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ യെസ് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പിക്ചർ വന്നിട്ട് ഇത് ടാലി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഓൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ റിലീസാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആകും പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ടാലി ക്ലോസായി ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാലിയുടെ ഇവിടെ താഴെ നോക്കുമ്പം അതിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിട്ടുണ്ട് റിലീസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബിൽ അടിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പം മാറ്റിയിട്ട് അവർ കേരള കേരള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് സപ്ലൈയും സ്റ്റേറ്റും കേരള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളാകെ നമ്മൾ അവർ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ കൺസ്യൂമർ ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എൻട്രി കുറച്ചുകൂടി
നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ഫൈവും വേറെ വേറെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും എസ് ടി പി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഒരു എറർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മളുടെ പഴയ റിപ്പോർട്ടിലില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരത് പുതിയതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ റിലീസ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ചെയ്ത രണ്ട് എൻട്രി നമുക്കൊന്ന് ഡേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേ പത്താക്കാം നമ്മൾ ചെയ്തത് ജി എസ് സിയുടെ ഒരു ഒറ്റ സെയില് വൗച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ടാക്സ് അനാലിസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫോർട്ടീനും അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ഒന്ന് ഫൈവും ആണ് നമുക്കതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിപ്പോർട്ട് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണ് നമ്മളെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ബി ടു ബി സ്മോൾ ഇൻവോയ്സിൽ രണ്ട് ഇൻവോയ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫൈവ് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വ്യൂ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വ്യൂ സമ്മറി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഔട്ട്വേർഡ് സപ്ലൈ ഇൻവേർഡ് സപ്ലൈ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സബിൾ ഫൈവ് എത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടാണ് ആ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ സെയിൽസ് ടാക്സബിൾ ഫൈവ് എത്രയാണ് സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിൽ വ്യൂ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേഡും അൺരജിസ്റ്റേഡും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും വേറെ വേറെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എച്ച് എസ് വൺ വൈസ് സമ്മറി ഒക്കെ പണ്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ജി എസ് ടി ആറ് ടൂല് നമ്മൾ എൻട്രീസ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് അൺരജിസ്റ്റേഡ് ഡീലർ എടുത്തു ഡീലർ ഡീലർ രജിസ്റ്റേഡ് ഡീലർ എടുത്തുള്ള ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ചാർജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ് അഡ്വാൻസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇനി ഇതിൽ വന്ന പുതിയൊരു ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിലീസ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതും അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ചാർജിന് രണ്ട് നിയമത്തിന് ചെറിയ ഭേദഗതി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ എഫ് ലെവനിൽ എഫ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അവർ അലോവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി ആർ ജി എസ് ടിയുടെ സെറ്റിങ്സിൽ സെറ്റാൾട്ടർ ജി എസ് ടി ഡീറ്റെയിൽസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓൺ അഡ്വാൻസ് റെസീപ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം എസ് ആക്കിയാൽ മതി അത് അവർ പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോറിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവർ മാത്രം ഇപ്പം അത് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നിയമത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എനേബിൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓൺ റിവേഴ്സ് ചാർജ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കത് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അവരൊപ്പം അലോവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടാലിയുടെ തന്നെ ഈ ഹെൽപ്പ് ഈ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഡോട്ട് ടാലി സൊല്യൂഷൻസ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്
നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ഡോ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ നെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സൈറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ കോഡ് മുപ്പത്തൊൻപതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കും എറർ കോഡ് തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് ടാലിയുടെ ഹെൽപ്പ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ടോപ്പ് കോർണറിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹെൽപ്പ് ബട്ടൺ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബട്ടൺ ബാർ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലും ടോപ്പ് ബട്ടൺ ബാർ മുകളിലായിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എക്സ്പോർട്ട് മെയില് അപ്ലോഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ഉള്ളത് ഇനി തൊട്ടിട്ട് അധിക ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലുള്ള നിങ്ങളുടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പുതിയൊരു തീരുമാനം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം പുതിയ റിലീസിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിനാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് ചെ